O cancerígeno pode afetar qualquer faixa etária, inclusive as crianças, por isso que a gente sempre fala, se tem alguém na família que tem ranceníase, a gente convoca todos os familiares para examinar e ver se alguém está com ranceníase. Olá, eu sou o Beni Grimblatt, sou médico dermatologista do Hospital Albert Einstein em São Paulo e hoje eu vou falar sobre cinco mitos sobre a ranceníase. Só existe um tipo de ranceníase, é mito. Hanseníase é uma doença espectral, tem diversas formas, inclusive tem diferentes tipos de tratamento de acordo com a forma de ranceníase. Então é importante fazer não só o diagnóstico de ranceníase, como classificar o tipo da ranceníase para fazer o tratamento correto. Ranceníase é uma doença do passado, não existe mais. Infelizmente é mito. Não só ela existe, como ela existe bastante. A incidência de ranceníase no Brasil ainda é bastante alta e é por isso que a gente tem que tratar e tentar que no futuro isso seja verdade e não um mito. Se você tocar na pele de alguém com ranceníase e você vai pegar a doença, é mito. A ela não é transmitida pelo toque. Ela é uma doença infecto-contagiosa, mas ela não é transmitida pelo toque. A ranceníase provoca amputação dos membros. Não, a ranceníase não provoca amputação dos membros, isso não é verdade. Mas a ranceníase não tratada, dependendo da forma da ranceníase, ela pode sim levar a algumas deformidades e deixar muitas sequelas. Apenas os idosos são acometidos pela ranceníase. Não, isso é um mito, isso não é verdade. A ranceníase pode afetar qualquer faixa etária, inclusive as crianças. Por isso que a gente sempre fala, se tem alguém na família que tem ranceníase, a gente convoca todos os familiares para examinar e ver se alguém está com ranceníase. 